আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটি নিউজে স্বাগত রয়েছে আমি সোমশিখা প্রথমে দেখে নিচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দারাপুর জিপির প্রাক্তন সচিব অমিতাভ নাথ গ্রেফতার দুদিনের পুলিশ রিমান্ডে চন্দ্রযান দিনের রোবার প্রজ্ঞানকে স্লিপ মোডে পাঠালো ইসরো দশ দিনে কাজ সম্পূর্ণ চাঁদের নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে প্রজ্ঞানকে জনতার বুদ্ধির জন্য বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল শিলচরের ক্লাব রোড এলাকা বিহারে পাচারের পথে চোরাই বাড়িতে পুলিশের নাকা চ্যাকিং এ গাঁজা ভর্তি ট্যাঙ্কার আটক মেডিকেল হেলথ কেয়ার রিটেল ফার্মেসিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বরাক ভ্যালির সুপ্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ডাক্তার রাধানাথ সেবা কেন্দ্রের ব্রেন চাইল্ড এই মেডিকেল হেলথ কেয়ার রিটেল ফার্মেসি সেবা কেন্দ্রের গৌরবময় পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে সমস্ত বরাক ভ্যালির জনসাধারণের জন্য এই অত্যাধুনিক ফার্মেসি দিচ্ছে সব ধরনের জেনুইন মেডিসিনের ওপর তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় ইয়েস অন অল জেনুইন মেডিসিন আপ টু থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমাদের ঠিকানা শিলচর অম্বিকাপট্টি ইস্কন মন্দিরের পাশে সোম থেকে শনি সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ফার্মেসি খোলা থাকছে এবারে বিস্তারিত খবর গ্রাম উন্নয়নে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এবার কাছারে গ্রেফতার জিপি সচিব গ্রাম উন্নয়নে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে কাছার জেলায় গ্রেফতার হলেন এক জিপি সচিব ধৃত জিপি সচিব অমিতাভ নাথ কাছার জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রঞ্জিত কুমার লস্করের দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে পঞ্চায়েত সচিব অমিতাভ নাথকে অমিতাভ নাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব থাকাকালীন সময় ফোরটিন ফাইন্যান্সের অধীনে প্রায় এগারো লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছেন এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কাছারি জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রঞ্জিত কুমার লস্করকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক রঞ্জিত কুমার লস্কর পঞ্চায়েত সচিব অমিতাভ নাথের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন মামলার ভিত্তিতে পুলিশ অমিতাভ নাথকে গ্রেফতার করে অমিতাভ নাথ বর্তমানে কাছার জেলার ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতেরও সচিব ছিলেন যদি কোনো আমরা কিছু পাই এরকম তাহলে আমরা লোকাল থানায় এফআইআর করতে লাগে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ডেপুটি সিও এবং আমাদের টিম অফ অফিসার্স এটা এনকোয়ারি করছেন এনকোয়ারি করার পর তারা যেটা ফাইন্ডিংস সময় দিচ্ছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যারাউন্ড ইলেভেন লাক্সের মিসে প্রফিন হয়েছে সেটা প্রাইমারি সি এভিডেন্স পাইছি তার উপরে আমি এফআইআর করছি সুযোগ চন্দ্রযান তিনের রবার প্রজ্ঞানকে স্লিপ মোডে পাঠানো হলো দশ দিনে কাজ সম্পূর্ণ প্রজ্ঞানকে চাঁদের একটি নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে জানালো ইসরো চাঁদে চোদ্দ দিনের কাজ নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রযান তিন কিন্তু সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ইসরো রোবার প্রজ্ঞানকে তাই বিশ্রামে পাঠালো বিজ্ঞানীরা রোবারটিকে স্লিপ মোডে পাঠিয়ে দিয়েছেন তবে সময় মতো তাকে আবার জাগে তোলা যাবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন এদিকে ইসরোর বার্তা চাঁদের মাটিতে কাজ শেষ করে ফেলেছে ইসরোর দেওয়া সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে ফেলেছে ল্যান্ডার বিক্রম আর রোবার প্রজ্ঞান ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই তাদের 
সুইচ অফ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরো শনিবার রাতে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে তবে খবরটা শোনার পর থেকে বেশ মন খারাপ পৃথিবীবাসীর গত চোদ্দ জুলাই ভারতের একশো কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান তিন চল্লিশ দিনের কঠিন পথ পেরিয়ে গত তেইশ আগস্ট ভারতকে গৌরবান্বিত করে বিক্রম ল্যান্ডার অবতরণ করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে গোটা বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে এই সাফল্য অর্জন করে ভারত এরপর বিক্রম ল্যান্ডারের পেট থেকে গুড়ে গুড়ে বেরিয়ে আসে প্রজ্ঞান রোভার কথা ছিল মোট চোদ্দ দিন চাঁদের মাটিতে ঘোরাফেরা করে একের পর এক রহস্য উদ্ঘাটন করবে তারা এর জন্য ঠাসা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা নিরাপদ স্থানে তাকে পার্কিং করে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে তার স্লিপ মোড সেট করে দেওয়া হয়েছে এপি এক্সেস এবং এলআইবিএস প্যালটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই প্যালটগুলি থেকে পাওয়া সমস্ত ডেটা ল্যান্ডার বিক্রমের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রোভার প্রজ্ঞানের ব্যাটারিতে ফুল চার্জ রয়েছে এবার চাঁদে নেমে আসবে রাত ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারেই থাকতে হবে রোভার প্রজ্ঞান এবং ল্যান্ডার বিক্রমকে চাঁদের বুকে মাত্রাতিরিক্ত হাড়কাপুনি ঠান্ডা থেকে বাঁচতে তাই বিক্রমের পেটে তাই সেধিয়ে গিয়েছে প্রজ্ঞান এবার অপেক্ষা আগামী ২২ সেপ্টেম্বরের ওই দিন ফের সূর্যের আলো পড়বে চাঁদের বুকে সে সময় যদি রোভারের গায়ে যুক্ত সোলার প্যানেল ফের চাঙা হয়ে ওঠে তবেই ঘুম ভাঙবে তার আর তা না হলে আজীবন চাঁদেই ভারতের চন্দ্রদূত হিসেবে রয়ে যাবে ওরা দুজন ইসরোর এই বার্তায় স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছে আপামোর ভারতবাসীর তবে পৃথিবীকে পাঠানো তাদের আশ্চর্যজনক তথ্যগুলি মহাকাশ গবেষণায় জোয়ার আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে তবু সকলেরই প্রার্থনা কুড়ি দিন পর যেন আবার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে বিক্রম আর প্রজ্ঞান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথমবার পা রেখেই অক্সিজেনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে চন্দ্রযান তিন এবার শুধু অপেক্ষা ছিল হাইড্রোজেনের মেলার সেই তল্লাশিও চালাচ্ছিল রোভার ফলে প্রশ্ন উঠছে নির্দিষ্ট সেই সন্ধান শেষ না করে কেন নির্ধারিত সময়ের আগে স্লিপ মুডে ফেলে দেওয়া হলো চন্দ্রযান তিনের এই দুই সৈনিককে উপস্থিত জনতার বুদ্ধির জন্য বড় সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল শিলচরের ক্লাব রোড এলাকা এবার ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল শিলচরের ক্লাব রোড এলাকা অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আসার পূর্বে স্থানীয়দের প্রচেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং গোটা এলাকা বড় সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায় আজ দুপুর আড়াইটে নাগাদ ইলোরা হোটেল কমপ্লেক্স সংলগ্ন বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার থেকে আচমকা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে নিমিষেই গোটা এলাকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আতঙ্কিত পথচারী থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ছুটাছুটি করতে দেখা যায় তবে দমকল বাহিনীর ইঞ্জিন আসার পূর্বে স্থানীয় লোকেদের প্রচেষ্টা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এদিকে ট্রান্সফর্মার থেকে এ ধরনের অগ্রিকাণ্ডের ঘটনা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের চরম গাফিরতের বহিপ্রকাশ বলে একাংশের মত বর্তমানে দিন কয়েক যাবৎ চলা তীব্র লোডশেডিং কমাতে যেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ মানুষ ঠিক ওই সময়ে এ ধরনের বিভাগীয় গাফিরতির ভয়ঙ্কর পরিণাম দিতে হতো শিলচর ক্লাব রুট এলাকার মানুষকে যদি না সঠিক সময়ে একাংশ স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসত বিহারে পাথরের পথে চুড়াই বাড়িতে পুলিশের নাকা চেকিং এ গাজা ভর্তি ট্যাংকার গাড়ি আটক ফের ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে চুড়াইবারে ওয়াচ পোস্টে আটক গাজা বোঝায় ট্যাংকার গাড়ি এবার গাজা পাচারে পেট্রোলিয়ামের ট্যাংকার গাড়ি ঘটনা রবিবার ভোর ছটা নাগাদ ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে এন এল জিরো ওয়ান এজি ডাবল ফাইভ জিরো এইট নম্বরের দশ টাকার ট্যাংকার গাড়িটি অসম চুড়াইবারে পুলিশের নাকা পয়েন্টে আসতে ইনচার্জ প্রণব মিলের নেতৃত্বে ট্যাংকের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাজা উদ্ধার করে মোট চোদ্দশো কুড়ি কেজি গাজা জব্দ করা হয় যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে এদিকে গাড়ির চালক মিঠুন সরকারকে আটক করা হয়েছে তার বাড়ি ত্রিপুরার তেলিয়ামোড়ায় সে প্রথমে তার অপকর্মের কথা স্বীকার না করলেও পরবর্তী সময় সে জানায় এই গাঁজাগুলি আগরতলা থেকে বিহার নিয়ে যাবে সম্পূর্ণ বিষয়টির পুলিশি তদন্ত অব্যাহত রেখেছে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট ট্রাফিক সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনা পানীয় জল নিয়ে তিনটি সংগঠনের সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবাদ ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট 
ট্রাফিক সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনা পানীয় জল সরবরাহে ভোগান্তি রাস্তাঘাটের দুরবস্থা নিরসনের দাবিতে সোচ্চার হলো আকসা বরাক নাগরিক সংসদ এবং ইউটিডিসি রবিবার শিলচর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আকসা উপদেষ্টা রূপম নন্দী প্রকাস্ত ইউটিডিসি সভাপতি সঞ্জিত দেবনাথ বরাক নাগরিক সংসদের সম্পাদক শঙ্কর দে ও সংযোজক অধ্যাপক সুব্রত দেব ইউটিডিসি সম্পাদক মৃন্ময় কুমার নাথ সাংবাদিকদের জানান যে বরাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলছে এর অবসান ঘটাতে হবে নতুবা প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল দাবি উত্থাপন করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণের পরিমাণ কতটুকু এটা দিসপুরকে প্রকাশ্যে জানাতে হবে এখানকার বিদ্যুৎ বিভাগে আধিকারিকদের বদলি করতে হবে যানজট সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পুলিশকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে শিলংপট্টি সহ শিলচরের বিভিন্ন স্থানে মরণ ফাঁদের মতো ফুটপাত ভালোভাবে সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে সংস্কার করতে হবে বেহাল রাস্তারও গতিশীল করতে হবে ট্রাফিক পুলিশকে রাজস্ব সংগ্রহের নামে অহেতুক ছবি তুলে জরিমানা আদায়ের প্রবণতা পরিহার করতে হবে ইতিমধ্যে ঘন ঘন পথ দুর্ঘটনায় যাদের প্রাণহানি ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে অন্তত দশ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে জল জীবন মিশনের কাজের যথাযথ তদন্ত করতে হবে সকালে ও বিকেলে এক ঘন্টা করে দু ঘন্টা পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে শিলচরে পুরো নির্বাচন করতে হবে আর দেরি না করে সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আকসা উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ দেব আহ্বায়ক জয়শ্রী নাথ সুকমল দাস অনিন্দিতা সাহা শর্মিলা দাস শ্যামলী দেব সুপর্ণা দেব সুইটি দাস প্রমুখ পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকদের রাস্তায় নেমে সমস্যাটি বুঝতে হবে ঘরে বসে নয় যে ফুটপাথ যারা দখল করে রয়েছেন বড় ব্যবসায়ীরা তাদেরকে সরাতে হবে যাদের পিছনে দোকান রয়েছে সামনে যারা অবৈধভাবে দখল করে রয়েছেন যে সকল ফুটপাথ ব্যবসায়ী যারা পথে বসেন তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে সাময়িকভাবে বসাতে হবে এবং তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে পুরো শহরকে সেই বেদখলমুক্ত করতে হবে এইটা প্রশাসন কেন এটা অন্ধের মতো কাজ করছে কোনো দেখছে না এটা তারপর এই যে ক্যাপিটাল পয়েন্টের সামনে রাস্তাটা এতদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে কাজ যখনই আমরা যাই কাজ চলছে না চলছে হয়তো একটা দুটো লেবার কাজ করছে কেন ওইটা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নিয়ে দিনে রাত্রে কাজ করে না অনেক বড় বড় শহরে আমি দেখেছি রাত্রেবেলা কাজ করে এই যে সদরঘাটের পুরানা ব্রিজটা এতদিন ধরে পড়ে আছে ইজিলি ওইটা দু মাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারে ওরা করছে না উনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন যে বিদ্যুৎ না থাকার জন্যে আজকে ছাত্রছাত্রীদের ভুগান্তি চরমে উঠেছে লাটে উঠেছে পড়াশোনা আমাদেরকে পানীয় জল থেকে শুরু করে ট্রাফিক সমস্যা আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে আজকে রাঙ্গির গাড়িতে আজকে দেখবেন বড় ধরনের বাস রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে অর্থাৎ ট্রাফিকের অঙ্গুলি হেলনে এসব হচ্ছে করিমগঞ্জ মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার কুশপুতুল পুরালো যুব কংগ্রেস ক্ষোভের বিস্ফোরণ যেন ঘটল কংগ্রেসিদের কেননা সবার প্রিয়ভাজন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্যের এক বলিষ্ঠ মন্ত্রীর তাই মন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরব হলেন করিমগঞ্জ শহর ব্লক কংগ্রেস ইন্দিরা ভবনের সামনে রাজ্যের বলিষ্ঠ মন্ত্রী তথা অভিভাবক মন্ত্রীর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা জানান কংগ্রেসিরা তারা বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না অতীত নিয়ে মন্তব্য করা হিরমন্যতার পরিচয় পরবর্তীতে ক্ষোভে অভিমানে মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার কুশপত্রিকা দাহ করেন কংগ্রেস কর্মীরা শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে হবে না আসামের জনগণ জানেন পিছনা কি ধরনের মানুষ মুসলমান বাঙালি তথা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের একমাত্র কণ্ঠ যে কমলাক্ষ দেবুর দায়িত্ব তিনি অ্যাসেম্বলির ভিতরে এবং বাইরে সমান্তালে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের জন্য কথা বলে আসছেন সেই বাংলা ভাষাভাষীর নেতাকে 
কন্ডেম করা মানে বাংলা বাঙালিদেরকে কন্ডেম করা সেটা হতে দেবে না তাই আজ আমরা সবাই কংগ্রেস কর্মীরা হাজার হাজার মানুষরা মাঠে নেমেছে নেমে দলের নেতা দেবব্রত সৈকিয়া ও কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কংগ্রেসের দলের নেতা দেবব্রত শৈকিয়া ও কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হলো কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস রবিবার মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার কুশ পুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন যুব কংগ্রেসীরা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন যুব কংগ্রেসের কর্মীরা মূলত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থের বিরোধিতা মেনে নিতে পারছেন না মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা কারণ এতে করে সাধারণ মানুষ সিন্ডিকেটের রাজ ব্যবস্থার মূলে কারা রয়েছেন তা সহজেই অনুধাপন করতে পেরেছেন আর এতেই পীযুষের গাত্রদাহ বলেন যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা প্রতিবাদ চলাকালীন মন্ত্রী হাজারিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান তোলেন যুব কংগ্রেসের কর্মীরা এলপি লিডার দেবব্রত শৈকিয়া একটা মন্তব্য করেছিল যে বিজেপির অফিস যেটা কার্যালয় সেটা এসি রুম থেকে ফাইভ স্টার হোটেল থেকেও অনেক ভালো এই কথা মন্তব্য পিছনে পরে দিয়ে আমরা দেখতে পাই আমরা শুনতে পাই যে পিছু সেচারিকা যে জলসম্পদ মন্ত্রী উনি বলেছেন কি এভাবে কটাক্ষ করলে দেবব্রত শৈকিয়া বস্ত্রহরণ করে দেবে বস্ত্রহরণ কে করেছে বস্ত্রহরণ করা ওনার সাহস আছে কি যুব কংগ্রেসে এটা ওনাকে চ্যালেঞ্জ জানায় যুব কংগ্রেস বলতে চায় যে ওনাদের বা ওনার পার্টির যে অহংকার গড়েছে মনের মধ্যে সে অহংকারকে আগামী দিনে ইলেকশনের মাধ্যমে ভোটে জনগণ ওনাদেরকে পতনের রাস্তা দেখাবে কমলাক্ষ দেখে বলেছে যে কমলাক্ষর অতীত যদি জানতে পায় জনগণ ভালো পাবে না কমলাক্ষদের অতীত বলে খারাপ আমি ওনাকে বলতে চাই কমলাক্ষদের ওই অতীত নিয়ে আজকে কমলাক্ষ দেবকে দেব প্রকাশকে জনগণ তিনবারের জন্য এমএলএ বানিয়েছে আগামী দিনে এমএলএ বনবে এ কথা বা বলার কারণ হলো কমলাক্ষ যে সময়ে সত্যি কথাটা বিজেপি কে টার্গেট করে বলেছে যে সিন্ডিকেট চলছে যে এন ই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সংবাদকর্মী ও শিল্পী সংবর্ধনা শিলচরে এন ই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সংবাদকর্মী ও শিল্পী সংবর্ধনা জানানো হয় শিলচর ইলোরা হেরিটেজে এন ই টোয়েন্টি ফোর অ্যাওয়ার্ড দু আজ সাতজন সংবাদকর্মী দুজন সংবাদ ঘোষক ও সাতজন শিল্পীকে সংবর্ধনা জানানো হয় এত উৎসাহ দিয়েছে আমাকে বলছে বৌদি তুমি একটা অ্যালবাম করো আমি কিছুদিন আগে একটা অ্যালবাম করেছি শিবাঙ্গ থেকে তো শিবাঙ্গ থেকে আমার সপ্তম শিবম গানটি শিলচরের পিঠের থেকে অনেক সময় দেখায় আর এই গানটি মানে শিলচরের লোকেদের অনেকে ডাক পেতেছে মনে তো আর এন টোয়েন্টি ফোর আমাদের বাড়িতে বাসন্তী পূজা হয় তো এন টোয়েন্টি ফোর তো আমরা পাই মানে কী বলব মানে সঞ্জীব মানে অনেক উৎসাহ দেয় আমাকে আর মানে পিছনে থাকে বৌদি সাতজন সংবাদকর্মী এবং দুজন 
সংবাদ ঘোষিকা বা সংবাদ পাঠিকাকে আমরা সংগঠিত করলাম আজকে এবং সেই সাথে এল ই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে আমরা সাতজন সঙ্গীত শিল্পীকে আজকে সংগঠিত করেছি সেই সাতজন সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে আছেন বরাকের উজ্জ্বল নক্ষত্র দু হাজার দশকের চেঙ্কং কাবুল সহ অনামিকা বণিক নির্মল দত্ত এরকম প্রচুর মানুষ এবং এল ই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকেই আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের এই শহরের যারা এখন চলতে পারেন না বয়সের ভারী নুব্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অনেকে প্রতিভা ছিল এখন বর্তমানে শারীরিক অস্বচ্ছতার জন্য যারা পারছে না কিছু করতে তাদেরকে আমরা প্রত্যেকে মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সংগঠিত তীব্র বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় ভুগছে বরাক শক্তি মন্ত্রী নন্দিতা গর্লোসার ইস্তফা চাইল গৌরিক ভারত গত কিছুদিন ধরে তীব্র বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় ভুগছে বরাক উপত্যকা প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল শিশু থেকে শুরু করে বয়সের ভারে ক্লান্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিদ্যুৎহীনতায় পড়ুয়ারা যেভাবে নিজেদের ঘরে পড়াশোনা করতে পারছে না তেমনি অনেক চিকিৎসা কেন্দ্র বিভিন্ন স্কুল কলেজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এপিডিসিএলের অনিয়মিত বিদ্যুতের যোগানে এ নিয়ে রবিবার গর্জে উঠল সামাজিক সংগঠন গৈরিক ভারত শিলচরের ক্ষুদিরাম মর্মর মূর্তির পাদদেশে গৈরিক ভারতের অখিল ভারতীয় সভাপতি মণিভূষণ চৌধুরী এ নিয়ে অসমের শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসার তীব্র সমালোচনা করেন কেন বরাক উপত্যকা উত্তর কাছার সহ বিভিন্ন অঞ্চল তীব্র বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছে এ নিয়ে শক্তিমন্ত্রী জবাব দাবি করেন শ্রী চৌধুরী এ নিয়ে উত্তর দিতে না পারলে এবং অবিলম্বে সমাধান না হলে মন্ত্রীর ইস্তফা দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন গৈরিক ভারতের অখিল ভারতীয় সভাপতি তিনি আরও বলেন আগামী সাত সেপ্টেম্বর শিলচরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসার কথা সেখানে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত সাধারণ নাগরিকদের বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য সমস্যার কথা তুলে ধরার আহ্বান জানান মণিভূষণ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা এদিন গৈরিক ভারতের বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আশিস চক্রবর্তী রূপম মণ্ডল রাজু দে দীপজয় চক্রবর্তী প্রমুখ বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় আমরা ভুগছি এবং এই যে বিদ্যুৎ যন্ত্রণা বিদ্যুৎ যন্ত্রণা কোনো সাধারণ বিষয় নয় অসমের বিদ্যুৎ মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা আমরা বলবো উনি এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিন এবং যদি দিতে না পারেন আমরা আপামোর সাধারণ জনতা আমরা বলছি আপনার পদত্যাগ করা উচিত আমরা কে নিজে কে কোন পার্টিকে ভোট দেয় বা আপনি কোন পার্টির প্রতিনিধি তা আমাদের কাছে কোনো বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে এই শিশুরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ মানুষের কষ্ট হয় মানুষে ভুগছেন রাতে ঘুমাতে পারছে না অনেক বয়স্ক বয়স্কা মহিলা পুরুষেরা আছেন রাত্রে ঘুমাতে পারছেন না যাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে কারেন্ট চলে গেলে চড়তে পারছেন না কিন্তু বিগত দিনে অনেক নেতা মন্ত্রীর আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি বিদ্যুৎ যাবে না বিদ্যুৎ চব্বিশ ঘন্টা থাকবে এইসব আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিবৃতি পেয়েছি আপনারা কেন কথা দেন যদি কথার দাম রাখতে না পারেন মেঘালয় সড়ক দুর্ঘটনার ফলে ফের দু ঘন্টা বন্ধ হয়ে পড়ে শিলচর গুয়াহাটি জাতীয় সড়ক বেহাল রাস্তার দরুন বন্ধ হয়ে পড়ে শিলচর গুয়াহাটি জাতীয় সড়ক মেঘালয়ে সড়ক দুর্ঘটনার ফলে বন্ধ হয়ে পড়ে শিলচর গুয়াহাটি জাতীয় সড়ক দুটি লরি দুর্ঘটনার ফলে বন্ধ হয়ে পড়ে সড়কটি মেঘালয়ের সোনাপুর সংলগ্ন কুলিয়ান এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে গত দুদিন আগে বেহাল রাস্তার দরুন একটি মালবাহী লরি দুর্ঘটনার শিকার হয় রবিবার আরেকটি মালবাহী লরি দুর্ঘটনার শিকার হয় যা দরুন বন্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ততম এই সড়কটি এদিকে সড়ক বন্ধ হওয়ার ফলে সড়কের দুপাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে এতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় পরে দু ঘন্টা চেষ্টা করে পুনরায় চালু হয় সড়কটি মকাশা মোকাম পরিচালন কমিটির উদ্যোগে রবিবার মোকাম প্রাঙ্গণে শোভা অনুষ্ঠিত হল শিলচর ঘুনিয়ালার হজরত পীর মকাশাহ মোকাম পরিচালন কমিটির এক সভা রবিবার মোকাম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন মোকাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি হায়দার হোসেন চৌধুরী প্রাক্তন পুরসদস্য অলোক কর অমৃত মসুল মনির উদ্দিন লস্কর দিলীপ সিং রমিজ উদ্দিন লস্কর সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তায় ঐতিহ্যবাহী এই মোকামের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন মোকামের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হয় সভায় মোকামের উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তারা আসাম রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের পক্ষ থেকে ভারত যাত্রার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলো 
আসাম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের পক্ষ থেকে ভারত যাত্রার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলো পাঁচ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে চলবে পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত ভারত যাত্রা শেষে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র তুলে দেওয়া হবে যারা ভারত যাত্রায় সামিল হবেন এনপিএসের পরিবর্তে ওপিএস বহাল রাখার জন্য তাদের স্মারকলিপি তুলে দেওয়া রবিবার করিমগঞ্জের নগেন্দ্রনাথ তিলকচাঁদ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় এলাকায় ভারত যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে জানান সম্মেলনের কর্মকর্তারা পুরনো পেনশন নীতিতে অফিসে যাওয়ার জন্য আমাদের আজকের এই ভারত যাত্রা শুরু অখিল ভারতীয় বিতর্কের অখিল ভারতীয় সংঘ শিক্ষক সংঘের আহ্বানে আমাদের আসাম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে ও করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের আহ্বানে আমরা আজ সারা ভারতব্যাপী আমাদের যে ভারত যাত্রার সূচনা আগামী পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে শুভারম্ভ হচ্ছে আমরা করিমগঞ্জ থেকে আজ সেই ভারত যাত্রার সূচনা আমরা আমাদের এই ভারত যাত্রা আগামী পাঁচই অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবং দিল্লিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি হাতে আমাদের মেমোরান্ডাম প্রদান করা হবে চব্বিশে নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকে প্রস্তুতি ঢেলে সাজাতে তৎপর কর্মকর্তারা চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করল বাঙালি নবনির্মাণ সেনা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি ঢেলে সাজাতে তৎপর কর্মকর্তারা দল সঠিকভাবে পরিচালিত করতে বিশিষ্টদের নিয়ে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে বাঙালিদের ধর্ম ও অধিকার রক্ষার্থে তাদের লড়াই অব্যাহত রয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা তাই বাঙালিদের স্বার্থে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে করিমগঞ্জের মঙ্গলদেব বিবাহ ভবনে আয়োজিত বিশেষ কার্যক্রমে করিমগঞ্জ শাখা সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ প্রীতম দেব রাজদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং আগামী দিনে আমাদের কমিটি জেলা কমিটি গঠন হবে আগে ছিল কিন্তু এখন আবার পুনর্গঠন হচ্ছে এবং আমরা কিছু দায় দায়িত্ব দিতে এসেছি এবং আমাদের এই যে চব্বিশের যে লোকসভা সেখানে আমাদের এমপি দেওয়া হবে বাঙালি নগর নির্মাণ সেটার পক্ষ থেকে সেটা আমরা এখানে আজকে এই মঞ্চ থেকে আপনাদেরকে জানাতে আসলাম আসলাম তো দেখা যাক কি হয় আপনাদের সবার আশীর্বাদ আপনাদের সবার সহযোগিতা আমরা কামনা করছি আশা করি আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন এবং আমাদের যে প্রার্থী থাকবে লোকসভা ওনাকে আপনারা জয়যুক্ত করবেন বাঙালি নবনির্মাণ সেনা শুধু বাঙালিরই দল বাঙালির হয়ে কথা বলার জন্য আওয়াজ ওঠানোর জন্য আগামী চব্বিশ নির্বাচনে প্রস্তুতি নিচ্ছে আজ আমাদের সবার মাধ্যমে আগামী দিনে देवव्रत शैकिया बिुदे कुरुचिपूर्ण मंत्य कर मंत्री पीजू हजारिकार कूशपुतुल पोड़ाल सोनई विधानसभा जुब कॉग्रेस সোনাই যুব কংগ্রেস ও এনএসইওয়াই এর কর্মকর্তারা কুশপুতুল জ্বালিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান নানা স্লোগান দেন তারা এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে সোনাই যুব কংগ্রেস সভাপতি রাকিব মজুমদার প্রাক্তন যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা মধ্য সোনাই জেলা পরিষদ সদস্যের প্রতিনিধি ইজাজ লস্কর তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন প্রতিবাদী এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এনএসইওয়াই সভাপতি শাহিন আজহার লস্কর যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি বাবুল হোসেন লস্কর প্রমুখ যৌথ উদ্যোগে সমস্ত আসামে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীরা গত পরশু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চমচা তথা আসামের মন্ত্রী পিজু হাজারিকা মহাশয় আমাদের জনপ্রিয় নেতা কমলাক্ষ দেব পুরকাস্ত এবং সিএলপি লিডার দেবব্রত শৈকিয়া মহাশয়ের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন সেই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে আজকে সোনাই বাজার তিমাতায় আমরা পিজু হাজারিকা মহাশয়ের কুশপতলিকা দাহ করি এবং সেখানে আমরা 
বিজু সারিকা মহাশয়ের বর্তমান অবস্থান আসামে কিভাবে সিন্ডিকেট উনার নেতৃত্বে পরিচালনা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে সেটার প্রতিবাদ যখন কংগ্রেস নেতারা করলো উনি দলচ্যুত নয় দল থেকে অন্য দলে গিয়ে দল পরিবর্তনকারীও নয় সুতরাং উনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে কোনো দাগ নেই সেই দাগ অন্যান্য বিজেপি নেতাদের আছে তাই সেই দাগগুলো মুছানোর জন্য আজকে উনি কংগ্রেসের যে নেতারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে এইসব উল্টো পাল্টা কথা বলেছেন ধন্যবাদ লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচরের ইনস্টলেশন সেরিমনি আয়োজিত হলো রবিবার লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচরের ব্যবস্থাপনায় রবিবার শিলচরের স্থানীয় এক বিবাহ বাসরে ইনস্টলেশন সেরিমনি আয়োজিত হয় এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্লাবের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছেন তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা জানান মূলত তারা বিজন আইয়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এছাড়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুস্থদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন নতুন প্রেসিডেন্ট সুপর্ণা চৌধুরী আরও জানান এভাবেই সকলের সহযোগিতায় তারা সমাজের কাজ করে যেতে চান বরিষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্মলেন্দু কর চৌধুরী তুহিনা শর্মা সঞ্চিতা আচার্য রাজু চৌধুরী প্রমুখ ইনস্টলেশনের দিন বেশ কয়েকজন নতুন সদস্য পদ গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে দিন বেশ কয়েকজনকে সম্মান জানানো হয় আজকে থেকে নতুন বোর্ড অফ ডাইরেক্টার আর আমরা আশা করব দুই হাজার আঠারো ইংরেজি থেকে আমরা প্রকৃতার্থী যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য কাজ করে আসছি এবং আগামীতেও এই নতুন বোর্ড অফ ডাইরেক্টার যারা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং ট্রেজারারের দায়িত্ব নিয়েছেন ওনাদেরকে সহযোগিতা করব সিএএ আইন হওয়ার পরও নিয়ম প্রণীত না হওয়ায় আইনের লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাঙালি হিন্দুরা মুখ্যমন্ত্রীকে বাস্তবায়নের দাবি জানাবে বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন পরিষদ হিন্দু বাঙালিদের সুরক্ষা কবচ সিএএ আইন দু হাজার উনিশে বাস্তবায়ন হওয়ার পরও কেবলমাত্র নিয়ম প্রণীত না হওয়ায় আইনটির লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাঙালি হিন্দুরা তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগামী শিল্পের সফরকালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আইনটি দ্রুত নিয়ম প্রণীত করে বাস্তবায়নের দাবি জানাবে বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন পরিষদ সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই কথা জানানো হয় উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন সমিতি কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি রণধীর বোস স্টেট কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড প্রবাল পাল চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট সাধারণ সম্পাদক অবিনাশ জগৎজ্যোতি শঙ্কু ধর অ্যাডভোকেট শান্তনু ভট্টাচার্য অ্যাডভোকেট নিহার দাস কমলেশ দাস ভাস্কর দাস শিলা পাল চৌধুরী মিত্রা দাস তারা জানান পরিষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সফরকালে শিলচরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক সারপত্র তুলে দেওয়া হবে এবং অতি শীঘ্রই হিন্দু বাঙালিদের সুরক্ষা কবচ সিএএ আইন নিয়ম প্রণীত করা হয় যাতে আইনটির লাভ পেতে পারেন বাঙালি হিন্দুরা মুখ্যমন্ত্রী যেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সিএএ আইনের নিয়ম প্রণীত করান আইনটা তাড়াতাড়ি যেন রুলসগুলো ফ্রেম করা হয় যাতে করে আমরা বাঙালিরা অনুভব করতে পারি যে আগামীতে আমাদের নাগরিকত্বে আসামে একটা সুরক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যাতে করে ডি ভোটারের যে সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে আছে সেই সমস্যাটার সমাধান এই কা ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্য দিয়ে হয় এনআরসিতে যেগুলো ঝুলে আছে প্রায় উনিশ লক্ষ লোক তার মধ্যে হিন্দুই বেশিরভাগ বাঙালি অনেক তাদের এই এনআরসিতে নাম না থাকায় আজ পর্যন্ত ওরা এই আধার কার্ড পাচ্ছে না আধার কার্ড না পাওয়ায় তারা সরকারি বিভিন্ন ধরনের বেনিফিটস থেকে ডিপ্রাইভড হয়ে আছে তো সেগুলো সমস্যার নাকি পেনাসিয়া হচ্ছে যে সি ডবল এ কা সো আমরা এটাকে একবার যাচাই করে নিতে চাই যে কা আমাদেরকে ভবিষ্যতে বাঙালিদেরকে এত ধন চলে বিশেষত সম্মিলিত লোকমঞ্চের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্মিলিত লোকমঞ্চের কার্যকরী কমিটির সভা রবিবার সংস্থার পিডাব্লিউডির অধিষ্ঠিত অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার সভাপতি ড অনুপ কুমার রায়ের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এদিনের সভায় আগন্তুক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এগুলে বাস্তবায়নে রণকৌশল স্থির করা হয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সংস্থার বরিষ্ঠ সদস্য যথাক্রমে 
শ্যামলী কর ভাওয়াল সুদর্শন ধর ও সুপ্রতিম দত্তরায়কে নতুন করে সম্মিলিত রকমঞ্চের কার্যকরী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সভায় বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি ডক্টর অনুপ কুমার রায় কার্যকরী সভাপতি রসরাজ দাস সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর দাস সাংস্কৃতিক সম্পাদক কানাইলাল দাস প্রমুখ এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপসভাপতি পিনাকপানি নাথ সহ সাধারণ সম্পাদিকা ঝিমলি নাথ কোষাধ্যক্ষ শ্যামল নাথ প্রচার সম্পাদক কমলেশ দাস যুগ্ম সম্পাদিকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক বিভাগ থেকে গত বছর পুরস্কার পেয়েছেন এবং উনি একজন বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী সুদর্শন ধর আপনারা সবাই চেনেন উনি আমাদের অনেক মেম্বার গত দুই বছর থেকে উনি আমাদের মেম্বার আছেন আর তৃতীয় দিকটি হলো উনিও আরেকজন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিশেষভাবে শিলচরের সাংস্কৃতিক জগতের পরিচিত শ্রী সুপ্রত দত্ত রায় দেশকে আমরা আমাদের যদি এক্সিকিউটিভিটিতে নেই আমার এই ব্যাপারে আমি আমার ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি যে ওরা আমাদের এক্সিকিউটিভিটিতে আসলে ওদের মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন কাজে ওরা সাহায্য করতে পারবেন এই জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি যে আপনারা যদি অনুমোদন করেন তাহলে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে এই তিনজনকে আমরা আমাদের रविवार एक सभा अनुष्ठित सभा बस पॉइंट मेडिकल कलेज पर्त सुंदर सुस्थ भाव अटो पर प्रदान करा नहीं आलोचना है एदीन आनुष्ठानिक रामनगर बस অটো স্ট্যান্ডের সূচনা করা হয় রবিবার বিকেলে আইএসবিটি সংলগ্ন নতুন অটো স্ট্যান্ডের সূচনা করেন এলাকার এপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি আতাউর রহমান সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা অটো চালকদের জীবিকা নির্বাহে ওই স্ট্যান্ডের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেন সামসুল হক মজুমদার এতে মেডিকেল গ্রামে যাত্রীদের সহজ সুবিধা হবে বলে আশাবাদী আতাউর রহমান সহ অন্যান্যরা প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনে আজকে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে যেটা আমাদের ইলেকট্রনিক পটল রয়েছে এবং এই স্ট্যান্ডের নাম দেওয়া হয়েছে রামনগর আইএসবিটি বাইপাস অটো স্ট্যান্ড এখানকার বর্তমান আমরা খবর শুনতে পেয়েছি তেইশটা থেকে অটো বর্তমান ওনার মেম্বারশিপ দিয়েছেন এখান থেকে গুঠা শিলচর শহর এলাকায় ইলেকট্রিক যা আমাদের অটো আছে গোটা শহর এলাকায় অটো যাবে যাত্রীদের সুবিধার্থের জন্য এবং সঙ্গে আমাদের মেডিকেল কলেজ আর এসি আসাম ইউনিভার্সিটি সোনাবাড়িঘাট বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রীদের সুবিধার্থের জন্য আজকে ইলেকট্রনিক অটো স্ট্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে আমি প্রত্যেক কার্যকর্তার যারা এখানে অটো স্ট্যান্ডের কর্মকর্তাদেরকে আমি আমার রামনগর তারাপুর জিপিবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই এবং সঙ্গে আমরা কামনা করব যাতে প্রতিটি যাত্রীর সাথে এখান আমাদের গোটা বরাক উপত্যকার একটা রাজধানী স্থল আইএসবিটি বাইপাস আমরা আশাবাদী এবং কামনা করব যাতে প্রতিটি যাত্রীদের সার যাত্রীদের কাছে ওনারা যাতে সৎ ব্যবহার করেন এবং আমরা আশাবাদী নিশ্চয়ই ওনারা সৎ ব্যবহার করে যাবেন সাত আট অক্টোবর দুদিন ব্যাপী দিদি নাম্বার ওয়ান অনুষ্ঠান শিলচর গান্ধী ভবনে শিলচর লাবণ্য ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় আগামী সাত ও আট অক্টোবর দুদিন ব্যাপী দিদি নাম্বার ওয়ান অনুষ্ঠান শিলচর গান্ধী ভবনে আয়োজিত হতে যাচ্ছে উপলক্ষে শিলচরে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান আগামী সাত ও আটই অক্টোবর গান্ধী ভবনে দুদিনের দিদি নাম্বার ওয়ান অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণীর মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এন্ট্রি ফি রাখা হয়েছে পাঁচশো টাকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিজন মহিলার জন্য থাকবে বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার এবং প্রাইজ মানির মধ্যে রয়েছে সেরা নাম্বার ওয়ান মহিলা পাবেন দশ হাজার টাকা পুরস্কার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যথাক্রমে সাত হাজার ও পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেন আয়োজকরা সেভেন এইট অক্টোবর আমরা একটা দিদি বড়াকে দিদি নাম্বার ওয়ান বরাকের সেরা দিদি আমরা একটা অনুষ্ঠান করছি সাত 
আট অক্টোবর গান্ধী ভবনে এখানে বরাকের যারা মহিলারা আছেন যারা ঘরে বসে আছেন তারা এই খেলাতে যোগদান করতে পারেন আমরা চাইব যে বরাকের মহিলারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এটার জন্য আমরা ফাইভ করে এন্ট্রি ফিস রেখেছি এটামূলক খেলা থাকবে নানা ধরনের খেলার মাধ্যমে আমরা ওদেরকে বিজয়ী ঘোষিত করব এবং কিছু কালচারের প্রোগ্রামও থাকবে আমার তার সঙ্গে নিয়ারগ্রাম বাগপুর ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের কেতাব অর্জন করল বাগপুর ফুটবল দল নিয়ারগ্রাম বাগপুর ফুটবল একাডেমি আয়োজিত নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি টান টান উত্তেজনায় সম্পন্ন হল এতে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করল বাগপুর জেকে টায়ার্স ফুটবল দল প্রতিপক্ষ ভাগাবাজার রাজগোবিন্দপুর এফসি ফুটবল দলকে এক শূন্য গোলের ব্যবধানে হারায় তারা বিকেল সাড়ে তিনটায় মাঠে নেমে বাগপুর জেকে টায়ার্স ফুটবল দল এবং ভাগাবাজার রাজগোবিন্দপুর এফসি খেলা শুরুর আগে দুটি দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন অতিথিরা মাঠে ঐতিহাসিক দর্শক সমাগম পরিলক্ষিত হয়েছে আনুমানিক কুড়ি হাজার দর্শকদের উপস্থিতিতে খেলার প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলে একটিও গোল করতে সক্ষম হয়নি খেলায় বাগপুর দলের সুন্দর প্রদর্শনে মেতে উঠে সম্পূর্ণ মাঠ অবশেষে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারণ হয় টাই ব্রেকারের মাধ্যমে টাই ব্রেকারে পাঁচ পাঁচ শটে ও নির্ধারণ হয়নি জয় পরাজয় অবশেষে এক এক সাডেন ডেট শটে ভাগাবাজার রাজগোবিন্দপুর দলকে এক শূন্য গোলে পরাজিত করে বাগপুর জেকে টায়ার্স এফসি এদিন খেলার প্রথমার্ধে শেষে নিয়ারগ্রাম বাগপুর ফুটবল একাডেমির তরফে আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করা হয় এবং খেলা শেষে বিজয় দলের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহ আকর্ষণীয় ইজার উদ্দিন লস্কর মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স আপ দলের হাতে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহ আকর্ষণীয় ময়ুরুদ্দিন বরভুয়া রানার্স আপ ট্রফি তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা পরিষদের প্রাক্তন সিইও রসরাজ দাস উপস্থিত ছিলেন নিয়ারগ্রাম বাগপুর ফুটবল একাডেমির সভাপতি মাহমুদ হোসেন লস্কর স্থানীয় জিপি সভানেত্রী রুস্তানা বেগম লস্কর সামসুল হক বরভুয়া তপন দাস সহ অন্যান্যরা অতি সুন্দর টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ফুটবল একাডেমিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রামীণ ফুটবলের ওপর গুরুত্ব দেন অতিথিরা टूर्णाम साधारण सभा डिसन फुटबल प्राणे खेला आज के बरक उपत्य विभिन्न जगह फुटबल खेला मानुषे प्राण दिए उपभोग कर नब्बे मिनट खेला लखीपुर के উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তারাপুর জিপির প্রাক্তন সচিব অমিতাভ নাথ গ্রেফতার দুদিনের পুলিশ রিমান্ডে চন্দ্রযান দিনের রোবার প্রজ্ঞানকে স্লিপ মোডে পাঠালো ইসরো দশ দিনে কাজ সম্পূর্ণ চাঁদের নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে প্রজ্ঞানকে জনতার বুদ্ধির জন্য বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল শিলচরের ক্লাব রোড এলাকা বিহারে পাচারের পথে চোরাই বাড়িতে পুলিশের নাকা চ্যাকিং এ গাঁজা ভর্তি ট্যাঙ্কার আটক এখন কামতো বিটি নিউজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ